ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀਏ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ 10+1 ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਸਟ 13 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 90% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਛੱਡੋ ਔਰ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਣ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨਸ ਪਰਫੈਕਟ ਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਔਰ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਰਨਲ ਔਰ ਜਰਨਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਔਰ ਲੈਜਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਗੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਕਿ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਸ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਨਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਰਨਲ ਵਿਦਆਊਟ ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਵਿਦ ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਪਰ ਬੇਟੇ ਜਰਨਲ ਵਿਦ ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨਲ ਵਿਦਆਊਟ ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਨਲ ਵਿਦ ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 3 ਜਰਨਲ ਵਿਦਆਊਟ ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਜਰਨਲ ਵਿਦਆਊਟ ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 8 ਟੌਪਿਕਸ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਪਰਚੇਸਿਸ ਐਂਡ ਸੇਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਥਰਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਸ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਲਸ ਔਰ ਪਰਚੇਸਿਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਪਰਚੇਸ ਐਂਡ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ ਆਫ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਜੋ ਫੋਰਥ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀਸ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਥ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡ
ਔਰ ਅਦਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੈਂਬਲਡ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਅੱਛਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ ਆਫ ਕਾਰਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਮੇਰਾ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 407 707 9 ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਲੋਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਲੋਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਮੈਂ ਹੋਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਆਫ ਪਰਚੇਸ ਐਂਡ ਸੇਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤਾਂ ਹੋਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟੇ ਗੁੱਡਸ ਪਰ ਹੋਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਬੇਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਸੈਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਵੇ ਨੇ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁੱਡਸ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਜ਼ਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਮਝ ਲਓ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਨ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ
ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਤੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ 90000 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 10000 ਦਾ ਲਾਸ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਅ ਓਨਰ ਆਫ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਅ ਓਨਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਯਾ ਮਤਲਬ ਓਨਰ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆਫ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਲਰੋਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਪ ਕੀਪਰ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਬੁੱਕਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਗੁੱਡਸ ਸਮਝ ਲਗਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸੈਟ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁੱਡਸ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਐਸੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਐਸੈਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਫਿਫਥ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਇਨਕਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਰ ਇਨਕਮਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਅਗਰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਗੁੱਡਸ ਲੋਸਟ ਬਾਈ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀਸ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਓਨਰ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀਸ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 6th ਨੰਬਰ ਟੌਪਿਕ ਔਰ 7th ਨੰਬਰ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 31st ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 1st ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਮਤਲਬ 31st ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1st ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੋ 31st ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ 1st ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ 31st ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 1st ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31st ਮਾਰਚ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਹੁਣ ਜੇ 2017-18 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 18-19 ਚ ਮਤਲਬ 31st ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ 1st April 2018 ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ
ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਨਲ ਐਂਡ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਰਨਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫਟਰ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਸਟ ਇਨਸਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ 1st April ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋ 1st April ਹੁਣ 1st April ਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਚਲੇਗੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਚੇਸਿਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਚੇਸਿਸ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ ਟੈਲੀ ਐਟਸੈਟਰਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ देयर ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਪਰਚੇਸਿਸ ਆਈਆਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਜਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 11 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ 10000 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 1 ਵਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹਮੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਰਸਟਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਜਰਨਲ ਚ ਲੈ ਰੋਰੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰਨਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡੇ ਬੁੱਕ ਲੈ ਰੋਰੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਸ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੈ ਰੋਰੀ ਜੀ ਮਤਲਬ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਫਰਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥਰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਥਰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ ਐਨੀ ਵਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਸਿਕਸਥ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਥੈਟ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਫਰਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਥਰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਥਰਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੇ ਬੁੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਅਗੋ ਲੈਜਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਦਰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਟੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਰੋਰੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਵਨ ਆਰ ਟੂ ਮਾਰਚ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੈ ਰੋਰੀ ਜੀ ਕਿ ਡੇ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਢੂੰਡਣਾ ਅਗਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਸਬਸਿਡਰੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕਸ ਲਗਾ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਗਾਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਲੈ ਰੋ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪਰਚੇਸਿਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਪਰਚੇਸ ਬੁੱਕ ਸੇਲਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਗਾਉਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸੇਲਸ ਬੁੱਕ ਲੈ ਰੋ ਰੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਮੇਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਬੁੱਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਜਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਇਮੇਜਸ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੇਜਸ ਹੁਣ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਣੀ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੇਜਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੇਜਸ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਮੇਜਸ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਮੇਜਸ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੈਲਰੀ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇਮੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਰਚੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਚੇਸਿਸ ਮੇਰੀਆਂ 500 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਚੇਸਿਸ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚ 3000 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਚੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵਰੁਣ ਦੀ ਲਬਣੀ ਸੋਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵਰੁਣ ਦੀ ਲਬਣੀ ਸੋਖੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿਸਟਰ ਵਰੁਣ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵਰੁਣ ਦੀ ਲਬਣੀ ਸੋਖੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਟਰ ਵਰੁਣ ਦੀ ਲਬਣੀ ਸੋਖੀ ਹੈ ਬੇਟੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਬਣੀ ਸੋਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦੀ ਅਲੱਗ 2500 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੋਟਲ 3000 ਸੀਗੀਆਂ 2500 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ 500 ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਚ ਡਾਲਾਂਗੇ ਪਰਚੇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਲਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 
सेकेंड अप्रैल वाली ट्रांजेक्शन वैन दे टेक प्लेस सैकेंड अप्रैल क्लियर वाली चीज करोनोलॉजिकल ऑर्डर के कारण डे टू डे ऑर्डर के कारण यह वर्ड इतने लिखा गया समय लगती भी चीज बेटे ये साड़ी फस्ट ज जरनल की अपनी फस्ट क्लास जिद होपफुली तो जरनल के कॉन्सैप्ट और मीनिंग क्लीयर हो गए हो गए नैक्सट क्लास के अंदर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कशन करा मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल थैंक यू